Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, l'émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme de jeudi. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Deauville en réunion 1 dans la première course. Il s'agira du prix du Mont-Saint-Jean. Nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Caen et une réunion 3 toujours consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Laval. Pour ce programme réservé aux trotteurs, des interviews très intéressantes vous attendent gratuitement dans notre rubrique Canal Turf Radio. On revient rapidement au tiers écarté quinté plus. Première course, départ prévu 13h35. Nous avons affaire à des chevaux de 5 ans et au-dessus. Distance à parcourir 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Dans cette épreuve, il faudra faire confiance en priorité au numéro 6 Taverny. Les raisons sont multiples. En effet, ce pensionnaire de Stéphane Vatel est entraîné sur place. Il joue à domicile. C'est un avantage. Pas de problème de transport pour lui. Sachez également qu'il se plaît tout particulièrement sur cette surface polytrac piste en sable fibré et, et aussi qu'il a hérité d'un bon numéro dans les stalles, ce qui devrait lui permettre d'occuper rapidement un rang enviable avant de finir très vite comme il sait le faire. Donc numéro 6, Taverny, impossible de jouer contre sa candidature. Nous aurons également la présence euh, ambitieuse du numéro 1, Dance Dance, pensionnaire de Robert Collet, monté Christophe Patrice Lemaire. Ce cheval est un habitué des Quintés Plus en 16 participations. Il y compte déjà 9 places et une victoire. Sachez de surcroît qu'il se retrouve bien placé sur l'échelle des valeurs. Il est désormais pris en 38,5 de valeur alors qu'il a fait l'arrivée sur ce même parcours en 40 et demi, venant de prouver sa forme comme en témoigne sa récente deuxième place en pareille société, ce numéro 1 Dance Dance devrait également jouer les premiers rôles, sa situation au poids malgré ses 60 kg est tout à fait intéressante. Euh, dans cette épreuve, je vous conseille également de faire confiance au numéro 5, l'impressionniste. Lui aussi est un adepte des pistes en sable fibré. Ses dernières sorties le prouvent. Sachez qu'il a terminé deuxième de cette même épreuve l'an dernier. Et ce, malgré un numéro tout à l'extérieur, le 18, dans les stalles de départ. Cette année, il se retrouve mieux placé. Euh, de ce côté là euh, il euh, retrouve Thierry Tullian celle qui le connaît parfaitement bien profitant de sa forme montrée et avérée sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, lui aussi fait partie des choix prioritaires Petite euh, information assez intéressante, numéro 9, Charga. Attention, c'est de lui qui, que peut venir la surprise, puisque ce cheval vient de se faire remarquer par sa fin de course le 22 janvier sur l'hippodrome de Caing sur mer C'était son premier essai dans les quintés. Et sachez aussi qu'il se plaît sur ce parcours de ville, puisqu'il compte deux sorties sur la PSF d'Ovilaise pour une victoire et une deuxième place. Bref, 100% de réussite pour ce pensionnaire de David Smaga qui sera monté par Thomas Vett. C'est un bon finisseur. Méfiance, méfiance. Il pourrait venir pimenter les rapports. Et on terminera avec la candidature du 2, Touching Kings, qui comptera parmi les favoris. C'est logique, puisque ce cheval eh bien, a remporté deux quintés plus cet hiver à King sur mer Malgré la surcharge encourue, il a confirmé dans les handicaps il a gagné pardon, deux euh, handicaps cet hiver avant de confirmer en dernier lieu en se classant en troisième pour son premier essai dans les quintés plus. Un cheval euh, qui eh bien, est peut-être moins frais et que certains autres, en tout cas il n'aura pas la carte fraîcheur pour lui. Mais s'il ne se ressent pas de ce meeting euh, hivernal, il a également le droit de disputer l'une des cinq premières places dans ce quintet. Donc s'il fallait se résumer pour cette épreuve, eh bien le 6 Taverny, on l'aime beaucoup, de même que le numéro 1 Dance Dance. Je vous conseille également le 5 L'Impressionniste et le 9 Charga, qui pourrait causer une surprise. Chance logique, le 2 Touching Kings. Pour les amateurs de quintet et de combinaison plus énergie, et faites attention au numéro 10 Battle Winner. Ce pensionnaire de Marcus Niguet a déjà gagné sur cette PSF d'Ovilez. Sachez également euh, qu'il reste sur une encourageante cinquième place dans un lot tout à fait similaire. Malgré son numé mauvais numéro dans les stalles, eh bien, monté Fabrice Véron, ce numéro 10 Battle Winner a également les moyens de venir prendre une place à une cote tout à fait intéressante. Donc voilà pour ce quintet plus, on a un petit peu fait le tour des choix prioritaires. Je tenais à vous parler de la réunion 2 sur l'hippodrome de Caen. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Pascal Vermugène. Il est très confiant avec le 210 Rosanna Dark. Elle reste sur une désqualification à Vincennes. Il ne faut pas lui tenir rigueur 
de celle-ci, puisque ce jour-là, Franck Nivard, son pilote, eh bien, a changé un point de rendement lorsqu'il l'a décalé brusquement vers l'intérieur, et la jument a répondu par une faute. Elle ne, elle ne se ressent pas de ses récents déboires, et est au top physiquement, elle retrouve l'hippodrome de Caen, sur lequel elle possède des références, et a déjà gagné dans un excellent chrono, en tout cas un chrono tout à fait suffisant pour s'imposer ici. Elle compte environ 40 000, un peu moins de 40 000 euros. Elle accompagne un cheval comme Rainbow Dark à l'entraînement, à qui on a lui, on a près de 70 000, c'est vous dire. Si elle est en retard de gain, ce numéro 10, le 210 en réunion de Hakan, Rosanna Dark, Pascal Vermugène, pour tout vous dire, n'envisage pas la défaite. Euh, pour ce même programme, j'ai pu m'entretenir avec Alexandre de Jésus qui aura deux partants. Il compte surtout sur le 707 Septour qui débute autre montée avec Pierre-Yves Verva et avec deux solides prétentions. 707 Réunion de Hakan, Alexandre de Jésus confiant. Son interview est disponible sur le serveur comme sont disponibles également les informations de Laurent Simon qui aura lui trois partants au cours de ce programme ou encore celle fournie par Christophe Marie confiant avec le 419 Quickie OA, un cheval confirmé sous la selle en pleine possession de ses moyens qui s'entend bien avec son jeune partenaire et qui, avec ce bon nombre de partants, pourrait eh bien, servir de base pour des jeux jumelés, pourquoi pas, dans cette épreuve qui s'annonce assez rémunératrice. Sachez que ce même Christophe Marie également sera de la partie euh, sur euh, l'hippodrome de Laval en Réunion 3, donc Réunion 3 à Laval, tout ce qu'on a évoqué au préalable c'était en Réunion 2 sur les ponts de camp, en Réunion 3 à Laval, il présente le 211 Rêve de Saint-Maur avec de sérieuses prétentions. Voilà, pas mal d'informations, tous les pronostics sont disponibles gratuitement comme chaque jour dans notre rubrique prévue à cet effet. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, sachez également que vous pouvez retrouver toutes nos informations Canal Turf sur votre mobile, cela nécessite une simple inscription. Très bons jeux à tous, bonne journée et rendez-vous demain